తండ్రికి ఇద్దరు కుమారులు ఉన్నారు వారు ఇరువురు కూడా కవల పిల్లలు వారు పుట్టిన వాళ్ళు పుట్టిన వెంటనే తల్లి తల్లి చనిపోవటం వల్ల ఆ తండ్రి వాళ్ళ ఇరువురిని ఎంతగానో గారభంగా ప్రేమించి పెంచుకుంటూ వచ్చాడు వారిలో పెద్దవాడి పేరు రవి చిన్నవాడి పేరు రాజు అయితే ఆ తండ్రి వాళ్ళ గారభంగా పెంచుకుంటూ వచ్చాడు చిన్నవా పెద్దవాడేమో తండ్రి మాట వింటూ తండ్రికి లోబడి ఉండేవాడు చిన్నవాడు తండ్రి మాట వినకుండా తండ్రిని ధిక్కరిస్తూ తండ్రికి ఇష్టం లేని పనులు చేస్తూ ఉండేవాడు పన్నెండు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు చిన్నవాడు బాగా చెడిపోయాడు పదిహేను సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పుడు చిన్నవాడు మరింతగా చెడిపోయాడు ఇష్టం వచ్చినట్లు జోదం ఆడటం ఇష్టం వచ్చినట్లు తాగటం దొంగతనాలు చేయటం ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తూ ఉండేవాడు అనమాట అది గమనించిన తండ్రి ఒకరోజు చిన్నవాడిని మందలించి మందలిస్తే తండ్రి మీద కోపంతో తండ్రిని వదిలి వెళ్ళిపోయాడు అలా పదిహేను రోజులు గడిచాయి ఊరంతా వెతికాడు తండ్రి కానీ దొరకలేదు అలా పదిహేను సంవత్సరాలు గడిచాయి తండ్రికి భయంకరమైన జబ్బు వచ్చింది రేపో మాపో చనిపోయే స్థితిలో తండ్రి ఉన్నాడు చనిపోయే తండ్రికి ఒక కోరిక పుట్టింది ఏంటి ఆ కోరిక అంటే ఎలాగైనా సరే పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం తప్పిపోయినా తన కొడుకుని చూడాలని ఆ తండ్రికి ఒక కోరిక పుట్టింది అయితే తన పెద్ద కుమారుని పిలిచి అడుగుతూ ఉన్నాడు అయ్యా పెద్దోడా రేపో మాపో నేను చనిపోతానయ్యా చనిపోయే ముందు నాకు చిన్నోడిని చూడాలనిపిస్తుంది అయ్యా ఈ ఇన్ని సంవత్సరాలు వాడు నాకు నాకు దూరంగా ఎలా బ్రతికాడో నాకు తెలియదు కానీ వాడు లేకుండా నేను బ్రతకలేనయ్యా ఎలాగైనా సరే నువ్వే వాడిని తీసుకురాయా అని చెప్పేసి పెద్ద కుమారుడికి చెప్తే పెద్ద కుమారుడు తండ్రిని విడిచిపెట్టి తండ్రి చెప్పిన మాటకు లోబడి చిన్న కుమారుడు తీసుకురావాలని పట్నం వెళ్ళాడు ఊరంతా వెతికాడు ఎక్కడ దొరకలేదు అప్పటికే మూడు రోజులైంది ఎంత వెతికినా కూడా ఆ చిన్న కుమారుడు దొరకలేదు నాలుగు రోజులైంది అయినా దొరకలేదు పస్తులుడు ఎత్తుకుతున్నాడు పడుకుంటే ఆ పెద్ద కుమారుడికి తండ్రి మాట గుర్తుకొస్తుంది రేపో మాపో నేను చనిపోతాను చనిపోయే ముందు నా కొడుకును చూసి నేను చనిపోతానయ్యా ఎక్కడన్నా సరే నా బిడ్డ నువ్వు తీసుకురావయ్యా అని చెప్పిన మాట గుర్తొచ్చి మరలా ప్రయాణం చేస్తా ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాడు అయితే కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత ఆ ఒక ముసలి వ్యక్తి ముసలాయన వస్తా ఉంటే ఆ వ్యక్తిని అడుగుతాడు ఆ వ్యక్తిని అడుగుతాడు ఏమని అడుగుతాడంటే అయ్యా నా తమ్ముడు ఉన్నాడయ్యా వాడు అచ్చ నాలాగే ఉంటాడు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్న మందులు ఇచ్చాడని చెప్పేసి ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయాడయ్యా వాడు ఎంత వెతికినా దొరకట్లేదు ఒకవేళ నీకేమైనా కనబడితే నాకు చెప్పు అని చెప్పేసి అంటే ఆ వ్యక్తి అంటాడు నేను చూడలేదయ్యా అని చెప్పేసి అంటాడు ఎక్క విడి ఎక్కడ వెతికినా దొరకలేదయ్యా నా తమ్ముడు ఎక్కడ నుంటే చెప్పయ్యా అని చెప్పేసి అంటే ఆ ముసలి ఆయన అంటాడు అనమాట ఇక్కడ దగ్గరలో ఒక అడుగు ఉంది ఈ అడవిలో ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి కొంతమంది వ్యక్తులు నివసిస్తున్నారు ఒకవేళ నువ్వు అక్కడికి వెళితే అక్కడ ఏమన్నా నీ తమ్ముడు ఉంటాడేమో అని చెప్పేసి అంటే ఆ పెద్ద కుమారుడు అడవిలోకి వెళ్ళి ఆ కేకలు వేస్తా ఉన్నాడు అతని పేరు రాజు కదా రాజు ఎక్కడున్నావు తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రికి నువ్వు కావాలని చెప్పేసి కేకలు వేసుకుంటూ వెళ్తా ఉన్నాడు రాజు తండ్రి నువ్వు ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రికి నువ్వు కావాలి అని చెప్పేసి కేకలు వేసుకుంటూ వెళ్ళాడు అలా చాలా దూరం వెళ్ళాడు కానీ ఎవరో కనిపించలేదు అలా ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాడు రాజు తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రికి నువ్వు కావాలి నువ్వు లేకుండా తండ్రి బ్రతకలేడు అని చెప్పేసి కేకలు వేసుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఆ పెద్ద కుమారుడు రాజు తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రికి నువ్వు కావాలని కేకలు వేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే కొంతమంది ముసుకు దొంగలు వచ్చి ఆ పెద్ద కుమారుడు కొట్టి కొర ప్రాణంతో పడేశారు ఆయన పడేసి అతను మోసుకుని వెళ్తున్నాడు ఈ దొంగల వీళ్ళు ముసుకు దొంగలు కదా ఈ దొంగలకి పెద్ద హెడ్ ఒకడు ఉన్నాడు వాడి దగ్గరికి ఈ పెద్ద కుమారుడిని తీసుకొని మోసుకొని వెళ్తా ఉన్నారు మోసుకొని వెళ్ళి వాడి దగ్గర పడేశారు వాడి దగ్గర పడేస్తే ఇట్లా బొక్క వాళ్ళు పడేసిన తర్వాత వాడు అంటున్నారు ఎవరు ఎందుకు ఇండి తీసుకొచ్చారని చెప్పేసి అంటే ఎవడనే రాజు తండ్రి నిండి ప్రేమిస్తాడు అంటున్నావు తండ్రికి నువ్వు కావాలంటున్నావు వీడి మీద ఒక అనుమానం వచ్చి వీడిని ఇలా కొట్టాము అని చెప్పేసి అంటే వాడిని అలా తీయండి అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు వాడిని అలా బొక్క బోర్ల నుంచి మామూలుగా పడుకోబెట్టినప్పుడు ఆ ముసుకు దొంగల్లో ఉన్న పెద్ద హెడ్ ఆ దొంగ వచ్చి ఆ గజ దొంగ వచ్చి వీడిని చూసి ఆశ్చర్యపోతాడు ఆ దొంగ ఎవరో కాదు పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం తన ఇంట్లో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిన ఆ చిన్న కుమారుడు రాజే ఆ దొంగ తన అన్న ఈడు ఒకేలాగా ఉండటం చూసి తన వీడిని అన్నరా లేపండి అని చెప్పేసి నీళ్లు తెచ్చి అతను లేపిన తర్వాత అతనికి స్పృహ వచ్చిన తర్వాత వీడిని అన్న ఎందుకు ఇలా బాధ పెట్టారని చెప్పేసి స్పృహ వచ్చిన తర్వాత రాజు మాట్లాడతారనమాట రవి మాట్లాడతారనమాట అరే తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు తండ్రి లేకపోతే నువ్వు బ్రతకలేవాట్రా అని చెప్పేసి చిన్న కుమారుడు తన్నప్పుడు అదేం లేదురా తండ్రి నన్ను ప్రేమించడం ఏంటిరా తండ్రి చిన్నప్పుడు నిన్ను ఒకలా చూశాడు నన్ను ఒకలా చూశాడు తండ్రి నన్ను సరిగా అర్థం చేసుకునేవాడు కాదురా చిన్నప్పుడు నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు బాధ పెట్టాడురా తండ్రికి లేదంటే
తండ్రి నువ్వు ప్రేమించట్లేదని నువ్వు అంటున్నావు తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని నేనంటున్నాను అని చెప్పేసి పెద్ద కుమారుడు తండ్రి నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు లేదో నీ చేతుల ద్వారా నీ కళ్ళతో నువ్వే చూది కానిరా నాతో పాటు నేను ఇప్పుడు కొర ప్రాణంతో పడి ఉన్నా నా స్థానంలో తండ్రి దగ్గరకు నువ్వు వెళ్ళు తండ్రి నిన్ను ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో నీకే అర్థమవుద్ది అని చెప్పేసి ఇద్దరు కలిసి తండ్రి దగ్గరకు వెళ్తాడు ఇద్దరు కలిసి తండ్రి దగ్గరకు వెళ్ళినప్పుడు తండ్రి మంచం మీద పడుకొని ఉంటాడు చిన్న కుమారుడు అనుకొని పెద్ద కు పెద్ద కుమారుడు అనుకొని చిన్న కుమారుడు చూసిన ఆ తండ్రి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి కుమారుడు గౌగులించుకొని అరా చిన్నోడు తీసుకొస్తానని వెళ్ళావు కదరా ఎక్కడున్నాడు నా కొడుకు ఎక్కడున్నాడు చిన్నోడు వాడు లేకుండా ఒంటరిగా ఎందుకు వచ్చావురా నువ్వు ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు చెప్పాను కదా నువ్వు వచ్చేటప్పుడు వాడిని తీసుకొని రావాలి నువ్వు ఒంటరిగా రాకూడదని చెప్పేసి నువ్వు ఎందుకు వచ్చావు పదిహేను సంవత్సరాలు వాడు నన్ను విడిచిపెట్టి ఎలా ఉండగలిగాడో కానీ నేను వాడిని విడిచిపెట్టి ఉండలేనయ్యా నువ్వు వెళ్ళి చిన్న కుమారుడు ఎక్కడన్నా సరే తీసుకొని రా అని చెప్పేసి అంటే ఆ చిన్న కుమారుడు కళ్ళమ్మడి నీళ్లు ఏరులై పారింది తండ్రి ప్రేమకు తండ్రిని గట్టిగా కౌగులించుకొని తండ్రి కాళ్ళ మీద పడి తండ్రి నన్ను క్షమించని చెప్పేసి ఆ చిన్న కుమారుడు అన్నాడు ఆ తండ్రి అన్నాడు ఏం జరిగిందయ్యా అని చెప్పేసి అంటే తండ్రి పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం నీ ప్రేమ అర్థం చేసుకోక ఇంట్లో నుంచి వెళ్ళిపోయిన ఆ రాజుని నేనే తండ్రి అని చెప్పేసి తండ్రి తండ్రికి చెప్పినప్పుడు తండ్రి సంతోషం అంతా ఇంత కాదు చిన్న కుమారుడు దొరికిందని తండ్రి సంతోషం అంతా ఇంత కాదు ఆ తండ్రి సంతోషపడుతూ అడిగాడు అయ్యా మరి పెద్ద కుమారుడు ఏడయ్యా అని చెప్పేసి అంటే ఆ పెద్ద కుమారుడు ఆ గోడ పక్కన రక్తపు మడుగుల్లో పడిపోయి ఉన్నాడు ఇద్దరు కలిసి ఆ పెద్ద కుమారుడి దగ్గరకు పోతే తండ్రి గుండె పగిలిపోయింది ఒక కొడుకు దొరికాడన్న సంతోషం ఇంకొక కొడుకు దూరం అయిపోతున్నాడన్న బాధ ఆ తండ్రిని కదిల్చి వేసింది అయ్యో ఈ చిన్న కుమారుడిని తీసుకురావాలని పెద్ద కుమారుడికి చెప్పకుండా బాగుండదు ఇద్దరు ఎక్కడొక చాట బ్రతికేవాళ్ళని చెప్పేసి తండ్రి బాధపడతా ఉన్నాడు రక్తపు బడుగుల్లో పడిపోయిన రాజు ఇదిగో తండ్రి ఇదిగో నీ చిన్న కుమారుడు తండ్రి నువ్వు చెప్పిను నువ్వు వస్తే చిన్న కుమారుడుతోనే రా అని చెప్పిను ఇదిగో నీ కుమారుడు అని చెప్పేసి తండ్రి చెయ్యి పట్టుకొని చిన్న కుమారుడిని తండ్రి చేతుల్లో పెట్టి ప్రాణాలు విడిచాడు పెద్ద కుమారుడు దేవుడికి స్తోత్రం ఇది ఒక కథ అయినా రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ఇదే జరిగింది పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను చచ్చిపోయి తండ్రికి మనకు మధ్య ఉన్న సంబంధాన్ని కోల్పోతే ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మనలను తండ్రితో కలిపి తండ్రి చేత ఆయన విడిచిపెట్టబడ్డాడు నా దేవా నా దేవా నన్నెందుకు విడిచిపెట్టావు అని చెప్పేసి ఏసుక్రీస్తు ప్రభు సినిమాలో కేక వేశాడు మనలను కలపడానికి తండ్రి చేత ఏసుక్రీస్తు ప్రభు విడిచిపెట్టబడ్డాడు మన పరలోకంలో పుట్టాలని ఏసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ లోకంలో పుట్టాడు మన మీద జీవ కిరీటం పెట్టాలని ఏసుక్రీస్తు ప్రభు తన మీద మొళ్ళ కిరీటం పెట్టాడు మన పేరు జీవ గ్రంథంలో రాయవాలని ఏసుక్రీస్తు తన పేరు ప్రజా సంఖ్యలో రాసుకున్నాడు ఏసుక్రీస్తు ప్రభు మనం పరలోకంలో పుట్టాలని ఆయన ఈ లోకంలో పుట్టాడు తండ్రి చేత ఆయన విడిచిపెట్టబడ్డాడు నాదేవా నాదేవా నన్నెందుకు చేయి విడిచిన వారు చెప్పేసి ఏసు విడిచిపెట్టబడ్డాడు సహోదర నువ్వు ఎవరైనా సరే ఎంతటి వాడవైనా సరే ఏసు నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఏసుకు నువ్వు కావాలి నువ్వు లేని పరలోకాన్ని ఏసు క్రీస్తు ప్రభు ఊహించలేడు ఏసుకు నువ్వు కావాలి ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు ఆయన నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు నీ కోసమే ఆయన నలం కొట్టబడ్డాడు నీ కోసమే ఆయన హింసింపబడ్డాడు దూషింపబడ్డాడు స్వరూపమైన సొగసైన లేకుండా పోయాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఒంటి మీద స్కూది నిలబెట్టడానికి కూడా సందు లేకుండా ఆయనను గాయపరచారు ఎవరి కోసం తెలుసా నీ కోసమే ఈ రోజు ఆయన ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకొని ఆయన యొక్కకు రా ఆయన నిన్ను చేర్చుకుంటాడు నా యొక్కకు వచ్చేవాడిని నేను ఎంత మాత్రమో త్రోసివేనని యేసు క్రీస్తు ప్రభు అన్నాడు నువ్వు ఆయన యొక్కకు వస్తే ఆయన నిన్ను చేర్చుకొని ఆయన తన కుమారుడిగా నిన్ను మార్చుకొని పరలోక రాజ్యంలో నీకు స్థానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు నేడే ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకు ఆయన ఎద్దుకురా యేసు క్రీస్తు ప్రభుని ఎంత ఇలా ఎందుకు సిలివేశారు తెలుసా ఇంతలా నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను ఎప్పటికైనా నువ్వు నా దగ్గరకు వస్తావని ఆ చేతులు చాచే ఉన్నాయి రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం యేసు చేసిన సిలువలో యేసు చాచిన చేతులు ఇప్పటికీ నీ కొరకు అలాగే ఉన్నాయి నువ్వు వస్తావని నిన్ను హత్తుకోవాలని ఆ చేతులు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాయి నేడే ఆయన ప్రేమను అర్థం చేసుకొని ఆయన ఎద్దుకురా ఆయన నిన్ను చేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం హాలి